కార్న్ అందులోనూ పరోటాలా స్టఫ్ చేసినవా సూపర్ అండి ఇలాంటి నోరూరుంచే కార్న్ పరోటా మన బ్రేక్ఫాస్ట్ లో ఉంటే ఎంతో యమ్మీగా ఉంటుంది కదూ ఈ కార్న్ పరోటాని ఎలా తయారు చేయాలో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ముందుగా మనం ఈ మొక్కజొన్న స్టఫ్ ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ముందుగా ఒక పాన్ లో పోపు వేయించుకోవడానికి సరిపడినంత నూనె వేయాలి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర హాఫ్ టీ స్పూన్ ఇంగువ ఒక కప్పు తురిమిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేయాలి ఈ మిశ్రమాన్ని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత బాగా ఉడికించి మిక్సీలో పేస్ట్ చేసిన ఒక కప్పు కార్న్ ని ఇందులో వేయాలి ఈ మిశ్రమాన్ని మరికొంతసేపు వేయించాలి కార్న్ ఉల్లిపాయలతో కలిసి బాగా వేగాలి ఆ తరువాత ఒక కప్పు తురిమిన క్యారెట్ ని ఇందులో వేయాలి క్యారెట్ లోని నీరు ఇంకిపోయేంత వరకు దీన్ని వేయించాలి ఆ తరువాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న మూడు నాలుగు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కల్ని ఇందులో వేయాలి తరువాత పావు టీ స్పూన్ గరం మసాలాని ఇందులో వేసుకోవాలి అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ చాట్ మసాలా ఇప్పుడు తురిమి పెట్టుకున్న పన్నీర్ ను ఇందులో వేసుకోవాలి మీరు కావాలనుకుంటే చీజ్ మరియు పన్నీర్ కలిపి ఇందులో వేసుకోవచ్చు ఆ తరువాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న పుదీనాకుల్ని వేసుకోవాలి తర్వాత సరిపడినంత ఉప్పు కూడా ఉప్పు కొంచెం తక్కువ వేసుకుంటేనే మంచిది ఎందుకంటే మనం ఇందులో చాట్ మసాలా వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు అన్నిటినీ బాగా కలిపి కాసేపు వేయించాలి చూసారా పరోటాకి కావలసిన కార్న్ స్టవ్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆపేసి దీన్ని చల్లబరచాలి ఇప్పుడు మనం పరోటాలు చేసుకోవడానికి ఒకటిన్నర కప్పు గోధుమ పిండిలో సరిపడినంత ఉప్పు కావలసినన్ని నీళ్లు వేసి కొంచెం నూనె వేసి గోధుమ పిండిని ముద్దగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని పదిహేను నుండి ఇరవై నిమిషాలు అలానే ఉంచేయాలి ఆ తర్వాత ఈ పిండిని చిన్న చిన్న ఉండలుగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ ఉండల్ని గోధుమ పిండిలో అద్ది రోటీలుగా చేయాలి మనం చేసుకున్న కార్న్ స్టఫ్ ని దీని మధ్యలో పెట్టాలి ఇప్పుడు ఈ స్టఫ్ ని రోటీతో నాలుగు వైపుల నుంచి ముయ్యాలి ఈ విధంగా అన్ని వైపుల నుంచి కవర్ చేస్తూ పైనున్న ఎక్కువ పిండిని తీసేయాలి ఆ తరువాత ఈ పిండిని పై నుంచి ఇలా నొక్కాలి ఇప్పుడు దీని మీద కాస్తంత గోధుమ పిండి చల్లి పరోటాల్ని చేయాలి ఒక్క విషయం జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోండి స్టఫ్ లోపలున్నప్పుడు పరోటాల్ని చాలా సున్నితంగా చేయాలి లేదంటే స్టఫ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు పరోటాని ప్యాన్ మీద వేసి కాల్చాలి పరోటాని రెండు వైపులా కూడా బాగా కాల్చాలి పరోటాకి రెండు వైపులా నెయ్యి రాసి కాలిస్తే మరింత రుచి చేకూరుతుంది పరోటాలు బాగా కాలేంత వరకు అటు ఇటు తిప్పుతూ కాల్చాలి పరోటా బాగా కాలిన తర్వాత పెనం మీద నుంచి తీసేయాలి ఇదే విధంగా మిగతా పరోటాలను కూడా చేయాలి నోరూరించే ఈ పరోటాలని పెరుగు సాస్ ఊరగాయ లేదంటే ఏ చట్నీలతోనైనా తినొచ్చు దేంతో తిన్నా ఇవి చాలా రుచిగా ఉంటాయి